سیرې د نړۍ د مشهورو سیرو پیژندنه او ویاړونه ویاړلې خلک څنګه سترو موخو ته ورسېدل د دوی د بریا راز په څه کې وو په دې خپرونه کې د فکر او عمل د خاوندانو ژوند ته کتنه کوو سیرې د اتلانو هنداره سلام او وخت بخیر له سپوږمۍ راډیو نه د څېریخ پرونې ته ښه راغلی اورېدونکو لکه څنګه چې تاسې پوهېږئ په څېریخ پرونه کې موږ د هغو څېرو ژوند هڅو او هان ته کتنه کوو چې په خپلو موخو کې بریالي دي دا چې د دوی موخې معقولې دي او که نه بېل بحث دی خو موږ یې د بریا پر رازونو در سره غږېږو اورېدونکو نننۍ خپرونه مو هم یو افغان لیکوال شاعر او پخواني کمونیست سیاستوال ته ځانګړې کړې ده په دې هیله چې خپرونه تر وروستۍ یو شېبو را سره واورئ ای په شپې کې یرغمله له خوبونو نه راپاڅه له دیوانو نه راپاڅه له داغونو نه راپاڅه د وطن له خرو دښتو لوړو غرونو نه راپاڅه او له خیبر لګو من بولا من را پاڅه له خیبر لګو من او بولا من را پاڅه له هرات او له بامیان او کنړونو نه را پاڅه له خوبونو نه را پاڅه له مرګونو نه را پاڅه سلیمان لایق یو افغان لیکوال شاعر او پخوانی کمونیست سیاستوال دی هغه د پکتیکا ولایت د خرنی په امنی خیلو کلی کې زیږیدلې دی کاغلی لایق په کمونیستي رژیمونو کې په افغانستان کې بیلابیلې دندې ترسره کړې دي لایق د سیاسي کارونو سره سره د پښتو او دري ژبو ادبیاتو ته هم کار ویلی نو په دې توګه دی نه یوازې د افغانستان په سیاسي چارو کې ښکیل و بلکې د افغانستان په ادب کې هم ځان ازمویلی او په دې برخه کې هم یو لوی نوم دی پیل کې مې همکار لایق صاحب لنډ را پېژنې او له هغه وروسته به یې پر سیاسي او نورو فعالیتونو هم رڼا واچوو را سره پاتې شي د ده اصلی نوم غلام مجدد دی او د دې نوم معنا نه وکړ دی د لایق پلار له مجددي حضراتو سره د ارادات له مخې د غنوم د تبرک لپاره په خپل زوی کې خود د هشم خان د حکومت پر مهال د سلیمان لایق پلار نظر بند شو لایق په پنځه کلنۍ کې د پلار په غوښتنه کابل ته راواستول شو له را رسېدو سره سم د کوي ناروغي ور پېښه شوه او په مټ کې له مرګه بد شو مور یې د ژغورلو او پاللو په نیت دی بېرته د ځان سره کلي ته بوته او تر دوه کاله پورې په کلي کې د مور سره پاتې شو خو وروسته یو ځل بیا د پلار په غوښتنه دی بېرته کابل ته د مور سره یو ځای ولاړ دا سفر لایق ته تر لومړني سفره ډېر بد مرغه پو پلار یې په کابل کې بله ښځه کړې په مور او کشر ورور یې په څو ورځو کې د کلورا په ناروغي اخته شوه چې په پایله کې دواړه یو په بل پسې مړه شول او دی د مېرې زورابنو او کړابونو ته پاتې شو لایق په دیارلس سوه نولسم لمریز کال کې چې عمر یې د ښوونځي د شمول تر نور ما اوښتی و د حبیبي لیسې دوهم ټولګي ته ومنل شو چې بیا له همدې ټولګي څخه د زده کړې تر پایه د یو ممتاز او بې سیاله زده کوونکي په ډول پر مخ لاړ له بده مرغه د حبیبي لیسا د کورنیو ستونزو له کبله په پنځم ټولګي کې پرېښوده او دوه کاله وروسته یې د لومړنۍ دورې د دو غذا کړیو ټولګیو ازموینه تېره کړه او په دیارلس سوه شپږویشتم کې د پغمان د شاریه علومو په مدرسه کې شامل شو هلته یې هم ډېر شر نوم پیدا کړ او د مدرسې په زده کوونکو کې ممتازه څېره شو په دیارلس سوه یو دیرشم لمریز کال کې چې لایق د مدرسې وروستنۍ ټولګی پای ته ورساوه د مدرسې زده کوونکو د ادارې د ځینو زیاتیو په وجه د لایق په مشرتابه په اعتصاب او مارشونو لاس پورې کړ په دې پایله کې لایق د خپلو ټولو تحصیلي اخلاقي او دسپلیني ښېګڼو سره سره په وحشیانه توګه مجازات شو او د وهلو ټکولو او تاخیر نه ور پورته د څو نورو زده کوونکو سره یو سایل مدرسې اخراج او د کابل له ښار څخه په شړنه محکوم شو خو د لایق پلار چې یو پخوانی د استعمار ضد جنګیالی پو د لایق او د ده د ملګرو ملاتړ ته یې راودنګل او د پوهنې وزارت یې دې ته قانع کړ چې اخراج شوی زده کوونکی بېرته مدرسه کې ومني د لایق صاحب په اړه مې د ښاغلي لطیف بهان د یوه مقاله کې لوستي و چې ویلي و د لایق په اړه لیکنه ځکه ګرانه ده چې هغه هم ملا دی هم چپه هم پوهان دی هم ادیب 
هم اکادمیسن دی هم شاعر هم په اسلامی تصوف پویگی او هم په ماتریلیستی دیالیتیک او تاریخ خلایق په شاعری که په تخلیق کی خپل جوان لری خپل قانون لری داسی جوان دو قانون چه په خوانو او زموگ زیادتر هم محال شاعران سرل خپل طول توان د ناصرگند و گواخونو لگواخه حقوط غاره نگدیم لایق چه د خپل جبی خوگی اداغانی تر طول و عطیفی احساسات د کلیوالو نازو نزاکت خیالونه د غرونو او درو د مست و شپنو د درو نتکراری دون کی نغمی د غرونو غگون کی چپتیا پا دی غرونو کی د میشتو گیدرو زمریانو لیوانو او یا مستو او نا ایلی دون کو زلمیانو آوازونه د ویالو او دریابونو د سپیچلو و بو د مستو چپو د غیق پا غیق کی دو مینی د تورو سپینو سرو و خرو وریزو پای تا نرسی دون کی منده گواخونا غزبونا و یا بارانونا تول او تول پا خپلو شیرونو پا خپلو نارو پا خپلو بیتونو پا خپلو غزلونو او قصیدو که رام رو رو لیدیم دا خپل شیر جبا یه داس رنگی نکده دا چی در رنگونو هم لها غنس ترگی سوزیم دا وینا و لها جی لپلاوا دا دا او نورو ترمنز تا و پیر زمک واسمان دی نو خبه داوی چه دا نوموری پاره چه چه دولی زده کردی کردی چنگ او چه دولی دا جوان دا ولنی پسر لی تیر کردی او چنگ دا شیر و دب دگر تا مخه کردی دا دا دل خلی واور نو پلان پاکتو فارسی ادبیات و مسلط سلی و دسترو استادانو پا قطار که و سلی و تدریس پا کم اینوارسته یا پا کم مدرسه که نو کرده لیکن سخت شو لیور سر بلود ما دا غم مصنوی دی مولانا دا غا دی نظامی گنجی آثار دا فردوسی زیر برخی دا شانامه چه دا شغل رو سره کاوه دا غزلیات لکه صاحب اسفانی دا آفز چه آفز واسه متدیر معبوب دا و تقریبا طول اشاری چو که سر و ایسی دا عمر تا وای ما نو دا غای و موجبه و دا غای شو او بیا غای و متصویف و عرف سره و زیادتر بده مولانا سره شغل که و شای فرید و دین اتار اغا خلق ما دی دا پا عریم که او پیزندل چه حلقانی پا مکتب که دی فاکلتو پا جریان که و سر اشنا کیگی او زه دا پا دیر ابتدایی یعنی دا زوانی پا دیر ابتدایی مراحلو که لدو غا سر و سر او دی غویل اندیخنو فکرو سر آشنا سن کلا کلا با می پلاغ ما تا درسی هم دا کتابونه تدریس اول او ایل بایی دو معامل داو چه زر دی کچینی تو با با گلی که نپیگم چه دا با چنگی خود ستایی تری جوله نیسی دا غا ظلمونو تا تجاوزونو تا پا کلیو که نده کندو حالت تا چه پا زور را بده مونه ترزونو عزیزانو سپینسر یک خیزی می روی بای مل ساوه یا پا سپینسر والا والا او ده خیزی سلایه تو نبی سلوه هول غریب سلایه چا خیرات هم نباله تا خوش هم زمان تفت کم چه زیر چه باید اوایم زیر باید چه اوایم زیر گوان 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 او تا صادفان پا دیل ها چه شیر پا محیط که می زوان که او لپلاس ها دیتا می ارپان سو او پا دیل تو فولیت که می شیر پایل گره زیر پا دریم ابتدایی سنف که ما پا کامفرانس که می ده ابی بید مکتب چه ده مشانو کامفرانس رو ده دلورو سنوف و علکانو با مقالیل وستی درامی بای تمثیل اولی نوزت هلتا دیر خوه تر نو زنی ورفانی نوزت هلتا سویه در لوده زنی و تفل پایس یو معلم و اغا معلم سیب ما در اسلام خان مین نمیده دیر مرشور و دا دیر خلق وز افغانستان شخصیتون این رو شاگردان دی که دا چو که دی او یاو کلو نتیر دی دی او یاو کلو پشاو خواکی دی غیتا میوید سر ما شیر نسته ویلی کنج شیر میلی که ویلی کنج تراز کمفرانس را دو بوید لما او دا دی کمفران دی رئیس پو میزی و داره و داره و داره و داره خرگو ایونی و ملتا و داره و داره و داره و داره و داره ما اگه پا حفظی کس پاره لیو ما اگه شیر ول بوز بی نواز سر پا خواه که دی دی انیس را پورتر او زلمای سرای یکلان لوار دلوره و نه خیسان سرای دیر سری داده ما دار طول شال و آخیست و داغ 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 واقعی ثبت کرده ما دار شیر سری انس با اخبار که او داده ما اگا ولی نه شیر داده چه مات باطل تلار او زده بی بید مکتب مدریم است. زو کجی شیام که او دو دری تی کی چه خالق دش او تلی پرت کای را تلی چه تامیو سرای نو اگه زد کتاب ممرون او مدیونی ما، او ز اتا تصور نسیم که ولی چه کلاچ سرای دغو علمی مراجع و تصراغون ات مراجع نک نسی که ولی او یه نی کلی تصرنگه دعا که ولی چی چه؟ 
خپل جامعه پیزنی جهان پیزنی و ده اقل شن اخل دی پا دی باره که طبعا کتاب یعنی همه شایده ای کتاب استاد کتاب مدرسه کتاب جوان کتاب لار خوون کهیده خوشبخت دی اگه کسان چه ده زوق لری و ده امکانات لری و کتاب سر جوان کهیده خغل لایق په کمونیستی پیر کې د افغانستان په سیاسی چارو کې د اقوام او قبایلو د چارو وزیر و نوموړی د رادیو افغانستان مشر د علومو اکاډمي رئیس او اوس په علومو اکاډمي کې علمی مشاور پاتې شوی دی نوموړی په دې اداره کې د خپل فعالیتونو په اړه راته وایي کله چې دا اکاډمي تاسیس شو د نوموړي ځل د پاله نو ما په دې کې مشر توب کاو یعنی دی دی محسی رئیسون دی علماء و پراتولوالو که ما تا ما موریه توس پارل سه آقا دی دکتر سر نجیب الله دی حکومت وقت و البتا موس پس را دیرو کنونو چیزا فرمستان تر آگر زیده لیم پا دی محسا که دی یو مشاور پا عیس وقت تیر و ما وزایف لرم او په عین حال کې د ځوانو عالمانو سره چې دلته خپل علمي اثار لیکي او د ترفیعاتو لپاره هم کله کله مشخص کتابونه او موضوعات چې دي زه د هغوی سره په تماس کې هم یو برخې د دغو ځوان نسل د عالمانو سره کار کومه د هغوی لارښوونه کومه او په هغو جلساتو کې چې دوی خپل علمي اثار ولاندې کېږي د دې لپاره چې علمي ترفیعات پرې واخلي زه هم د نورو د اکاډمي د نورو علماوو په اړه کې په هغه رشتو کې چې بلد یم او یو څه تخصص لرم هلته ګډون کومه او خپل نظریات د هغوی په دفاعیه ویناوو کې وړاندې کومه لکه څنګه مو چې وړاندې وویل لایق په پښتو او دري ژبو دواړو کې خلاص لاس درلود او په دواړو ژبو یې پنځونې هم کړې دي نوموړي تر اوسه تر لسو زیات بېلابېل کتابونه چاپ کړي او د نوموړي له خولې ډېرې نورې لا هم چاپ شوي نه دي چاپي اثارو ته یې رازو چاپي اثار یې په شعري ټولګه چون غر دی چې چاپ کال یې دیارلس سوه یو څلوېښتم تر دیارلس سوه یو شپېتم پورې کېږدی د شعري ټولګه او یادونه او درمندونه شعري ټولګه ده بادبان شعري ټولګه ده چې په دري ژبه باندې په دیارلس سوه اته پنځوسم کال کې چاپ شوی قصې او افسانې دیارلس سوه شپېتم کال کې چاپ شوی د اباسین سپیدې پښتو دیارلس سوه دوه شپېتم کال کې چاپ شوی شپېلۍ پښتو دیارلس سوه دوه شپېتم کال کې چاپ شوی د پښتو لنډیو یو تحلیلي رساله دیارلس سوه دوه شپېتم کال کې چاپ شوی سمت روشن جاده ها شعری ټولګه ده دیارلس او درش پیتم کال کې چاپ شوی ساحل شعری ټولګه ده پښتو دیارلس او درش پیتم کال کې چاپ شوی سپرغه کې شعری ټولګه ده او دا هم په دیارلس او درات یا یم لمریز کال کې چاپ شوی ده د خغلی لایق پر سیاسی و ادبی فعالیتونو که غگی گونو خبرونه لبیانوالو نه عجز اکی گینو خبه داوی چی اوازی پر ادبی جوان در سر و غگی گو د لایق پر شعر و شعری که د خود زای نشتا و نه هم چات روز پا که د گوتی نیولو زای پیدا کرده ده لایق لشک پرت پا دی دگر که دیر بر لاسه او نه وکگر شعر ده چه د دیر استاینی او خوراد رنوی ورده ده خود خاغل لایق د سیاسی نظریاتو په اړه خلک داسې وایي چې ګواکې سیاسي اندونو او سیاسي کړنو یې پر شعر هم تر خپل حد سیوری غوړولی دی د دې شعری نه وخت او ځنګړتیا یې تر یو بریده غیزمنه کړې ده او دا هم له دې امله چې نوموړی یو وخت د کمونیستي رژیم یو کلک ملاتړې او ما مروه خو د نظر خواندان بیا په دې اړه وایي چې نوموړی په هغه وخت کې هم د اوس په څېر تل د ورورولۍ او هېواد پالنې ترانې په ډېر شور او ځواک زمزمه کولې خو په لرې پراتو سیمو کې ځینې خلک اوس هم خغلی لایق له هماغې پخوانۍ کمزوري ذهني او فکري کړکۍ نه ګوري چې مناسبه نه ده د پښتو ادب یو ځلان ستوری او د خاپیرۍ د ورغوي شاعر او لیکوال درون شاعر پیر محمد کاروان لایق هغه شاعر بولي چې وایي هر څه یې خپل دي بیخي په داسې لار روان دی چې هیچا تر نوموړي پخوا نه ده وهلې کاروان که څه هم د نوموړي ټول اشار د بیل رنګ او خوند نمونې وبللې خو تر څنګ د ښاغلي لایق پر سیاسي شعر هم ځینې نیوکې درلودې هغه لایق صاحب روان او هغه شاعر وبلل چې په خبره یې خپل ټول درد یې په شعر کې بیان کړی دی کاروان د مرکې په یوه برخه کې د ښاغلي لایق په اړه وویل هغه 
دردونه ترانه کړی دی خدای بخلی استاد شپون بیا دیر شکال پا خواد دلائق سب در شایره پا تیر بیا ده غد چونغر پا نامو شیری طولگ داسه تب سره در لوده زما پیش بینی داده چه پر اطلون که که با دلائق پاشارو که چونغر و از ماشار دیر شی زکا پا همده و که دا چه دلائق دا احساسات و او دا سین تلاتم لیدل کی که چونغر دلائق دا عرضوگان و امید غرده کلا ور تزاری کوي کلا اسای کلا اختار ور کوي او کلا د راه په سیرنمانزی او سجدې ورته کوي افغانستان ټول تاریخ د تا د همدې غره په بنه تجلی کوي په بل عبارت چون غر د لایق کوه تور دی چې د خپل مقدسات او جلوه په کې ګوري او پناه وروي چون غر د لایق خپل مال دی او لایق یې بل معارض مالک دی لایق چې څومره او سادی او قوت لري هغه په چون غر کې تجلی کوي او له همدې اتو ترانو سړی اټکل کولای شي چې لایق خپل ایډیال څومره اړولی او راړولی او په څومره نرمو او سختو لهجو یې فاده کولای شي له همدې چون غر سړی د هغه طوفان تخمین هم کولای شي چې د لایق په روح کې پروت دی او دی غوروي او لیکلو ته یې د چونغر په ترانو کې د لایق فلسفه هم پرته ده او د ده هستي په کې غوټه ده هر هغه شی چې لوی دی ښکلی دی مقدس دی چې په قدردانۍ ارزي هغه چونغر دی زه خپله د چونغر په باب دومره وایم چې دا په پښتو ادب کې یو ممتاز اثر دی چې د نورو نوو شاعرانو د سبک په ټاکلو کې به لاس ولري د لایق پر ژوند او شاعری ډیرو کسانو تبصرې کړي مقالې لیکلې دي خو پر دې ستره او پیاوړې پخوانی افغان سیاستوال او اوسني شاعر او لیکوال که کتابونه ولیکل شي هم به کم وي د دې عالم شخصیت په شعر کې د نوښتونو په اړه زما همکار د څېړندوی ښاغلی عبدالقفور لیوال د مقالې یوې برخې ته کتنه کړې په نیو کلاسیکانو کې سلیمان لایق د پښتو مډرن شاعرۍ له بنسټ ایښودونکو ګڼل کېږي په دې پړاو کې پښتو شعر له ګل او بلبل چاهو زنخدان میخانې او جام او عرفاني سوزوګدا څخه د انساني ژوند او ورځنیو شرایطو ته پورته شو چې د پرمختګ تعلیم استقلال عدالت ویښتیا او روښانتیا ترانې یې وپنځولې خو په دې بدلون کې هنری سینګار کمزوری شو او یو ډول نوو تعلیمي نظمونو ته راولوېده د دې تعول بېلګې په سراج الاخبار او نورو هم مهاله خپرونو کې موندلی شو دا تعول دویم پړاو یې بېرته د هنري ارزښتونو د موندنې پړاو دی چې هم د ټولنیز ژوند فکر او خیال رانغاړي او هم ښکلا پنځوي تصویري ارزښتونه یې زیاتېږي طبیعت خپله ټوله جمالیاتي جلوه پکې راښيي او اشا پکې خپل هنري هویت را څرګندوي په دې بڼه او منځپانګه پښتو شعر د مډرنیزم په لوري ګام اخلي د همدې دویم پړاو له سرلارو شاعرانو څخه یو هم ښاغلی سلیمان لایق دی لایق په هماغه هنري پړاو کې دی چې کولی شي ښکلا د خپلو افکارو د تمثیل لپاره استخدام کړي هماغه محال شاعر یو ټولنیز انساني او سیاسي لیدلوری لرلی شي چې په شعر کې د پیغام او ښکلا انډول ساتنه وکړي خپرونه مو د لایق سې په دې شعر پای ته رسوو تر بیا ښه وختونه ښې چارې د یو خړ له څنګه ناست یم ستړی شوی سا نیولی پښې تر دوړو لاندې پټې وږې تږې لمر وهلی نظر وړمه ای خوا دې خوا په پوټیو په اغزو کې کله لویږي په کربوړو کله خورې په وښو کې د میانو ځالې خوا کې یوه اوږده پاڼه پرته ده باد راوړې لمر وهلې ژېړه شوې ورسته شوې خدای زده خدای زده دغه پاڼه چا راوړې له باغونو کوم شپانه په لښته پورې سېلاونو کبادونو سیلابونو کبادونو